Good afternoon, Namaskaram. Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Prime air Kamatra might under the Rasum, I turn a number, Sandiva the Rongal Kana, and I'll either Kutigal Mudurna or Lum, or Ribola Kanduana on Nana. Sandiva the Rongal in the Gondagano, either Turan Nundaga, Machirogal in the Lam. Sandiva the Rongal in the traditional treatments, Ayurvedic treatments, and the candidate for Sandiva the Rongal in the Kerala traditional medical center, the doctors with Abi Nambirana. You know the other way of the question, phone number is 052 9611 Doctor in the Kerala Chodima, Kutram Nalgunarikim, Miriam at ntvua.com. Climate <laughs> 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 Upon Vada Rongal Pesherim Parana Madri, a two good the clinical case will get in the Mutue than any other. Mutue than one are a common itinerary case I married and arthritis palatarathil and Nur Tarathil arthritis were in the Padanangal delicin. A padle osteoarthritis and the Lori Vipagatilana, the Muka Mutue than a good the light to can do a rather. Osteoarthritis in the La Padam Norjena, Sadarana, Sandigal Kendown, the degenerative. Joint disease ni ano osteoarthritis ni apa tanggung ni, amala kurang dalai tu desi ke nada. Okay. Orang macam saudara ni tipu osteoarthritis berbeza. Ia dalam diri dia orang arthritis. Arthritis pinne saudara ni tipu kurang dalai berada di klinik kelihatan ke case rheumatoid arthritis. Nama kita rectovadam ayurveda tipu parah ina rheumatoid arthritis ni orang ni al. Ia adalah orang ni nama kita blood dia lelal cila perasaan orang ni. Rheumatoid arthritis ni perhati ayat ayat jilum kana. Osteoarthritis ni perum orang ni prayang kerjini cila Say the agilum start here. That's why we have a blood autoimmune disease. That's why we have a normal immune system. A normal immune system is an infection and it is a defensive mechanism of our body. Immune system. That's normal. That's why we have a lot of tissues. That's why we have a lot. Adanya associated join di ni ulah structures under lah. Sandigal tu orang ni, ni amala bones join je ina, uru bahagaman join di ina amala parai ina. Apa awalnya indah kita ina tarat tu lah changes sana rheumatoid arthritis. Lek sahara ni kan dua raya ulah tu. Rheumatoid arthritis ina parai ina tu sahara ni ceria sandigal. Ada itu kayi le sandigal le. Lain ada adiam saudara ni, itu adiam kandu berar lalu. Nah, sandi gel ceria sandi gel lah, kai kai ini bahagut lah ceria sandi gel lo, kena dite terak. Nalai ni ni rodum, pin weather ni rodum, nalai tenderness ni lah. Rumetor da arthritis ni, pin early morning stiffness. Dah itu dia awal ni, kan? Sama itu ane kurud lah itu weather ni stiffness ni lah, kurud lah itu kena arah lalu. Angan ni ane rumetor da arthritis ni lo starting. Pin ni ada symmetrical itu, semua joint ini badi kum. Anggane cerapan knee joint pain itu, rheumatoid arthritis patient se clinical presenti ada. Apa doktor ini karnangal ini kerana kita berada orang arthritis orang orang karnangal. Orang arthritis orang karnangal actually berada. Pini berada di dalam tulis rheumatoid arthritis, nama lipe autoimmune ini berada ini kerana orang pada nangal telingkan. Aduh boleh tenne ayurveda itu ya nama lipe paraya anegil, dekta wadat ini nama lipe ahar ini di gelom. Aduh boleh, nama kita cedih garam, ok? Karena mai parain nanti. Rekta vidahi, viruddha, mana? Ia lo, orang banyak konsep tu, dia ruh itu. Ia, ia pergerakan mula karena orang kau ni, nama kita rekta dusti indah itu. Aduh, nama kita proper itu. Wadah minat parain nanti, nama kita lokomotor sistem, nama kita normal, orang mobility kita, nama kita etiung kau dulu sahaya itu, orang itu dosa ruh itu, wadah pittang khabam minat parain. Muda dosa engal, ah muda dosa engal ke, adine aniseri cerita karma engal itu body ni. Adi normal ayeri kemudian, anak, nama kita normal routine activities correct aja. Adi, apapun, apa dah dini, satu korang cile beri, nanti, anda dosa, dini, itu beri imbalance beri, nanti, apapun, anak, reaga mai itu beri, nanti. Apa ini, satu dusti 
ക്ക് കാരണമായ ആഹാര വിഹാരങ്ങൾ കൊണ്ട് രക്തം ദുഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാദത്തിനെ അത് വാദത്തിൻ്റെ നോർമൽ ഫങ്ഷൻസിന് അതായത് ഈ വാദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ മൊബിലിറ്റി ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും നമുക്ക് മടക്കാനും നോർക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള മൊബിലിറ്റിക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ദുഷ്ടി ഈ സന്ധികൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഒരു രക്തവാദം കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ട് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നതാണ് വാദശോണിതം എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളും റീസൺസും എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ആ ഈവൺ ചെറിയ ഏജിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആർത്രൈറ്റിസ് കുട്ടികളിലും സാധാരണയായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മുടെ ചെറിയ സന്ധികളിലുള്ള വേദനയും നീരും നല്ല പുകച്ചലോട് കൂടിയ നല്ല റെഡിഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു സന്ധികളിലുള്ള നീരും വേദനയും പിന്നെ ഏർലി മോർണിംഗ് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ വടക്കാനും നൂർക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ അതിനൊരു സമയത്താണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഈസ് ആവുന്നത് ജോയിൻസ് അത് ഇതാണ് അത് സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും രണ്ട് കയ്യിലും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വേറെയുള്ള ജോയിൻസിന് പിന്നെ എൽബോനെ അഫക്ട് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ റിസ്റ്റിലായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ വേറെയുള്ള സന്ധികളിലും എല്ലാ സന്ധികളിലും ഇത് ബാധിക്കാറും മറ്റൊരു ആർത്രൈറ്റീസ് ഭക്ഷണം വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതാണ് കാരണം ചൂടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ അതായത് ഒരുപാട് റെഡ് ചില്ലിയുടെ ഉപയോഗം സ്പൈസസിൻ്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം അതുപോലെ വിരുദ്ധാഹാരത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയും ആയുർവേദത്തിൽ അതായത് മത്സ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ തൈര് കഴിക്കുക ചിക്കൻ്റെ കൂടെ തൈര് കഴിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉൾപ്പൊഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കും ഈ തരത്തിലുള്ള വിരുദ്ധാഹാരങ്ങളും രക്തവാദത്തിന് ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മുട്ട് തേയ്മാനം മുട്ട് വേദന മുട്ട് തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്തൈറ്റീസിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് മുട്ട് തഴഞ്ഞു പോവുക എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ സന്ധികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കാർട്ടിലേജ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെന്റിനെ ഒന്ന് ഈസാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ആക്ച്വലി സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനിടയിലുള്ള ഈ കാർട്ടിലേജിൻ്റെ ഒരു സുഗമമായ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സന്ധികളുടെ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതാണ് ആ സൈ കാർട്ടിലേജ് എപ്പോഴാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ചേഞ്ചസ് അതിന് വരുന്നത് അപ്പോഴത് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാർട്ടിലേജ് അത് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്ധികൾ തമ്മിൽ അടു ബോൺസ് തമ്മിൽ എടുക്കുകയാണ് ആ കാർട്ട് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയാലൊക്കെ ആ സ്പേസ് കാണില്ല ഈ കാർട്ടിലേജ് തമ്മിലുള്ള അപ്പോഴും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചിട്ട് അവിടെ നീര് വേദന അതുപോലെ എഫ്യൂഷൻ അത് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് പിന്നെ ക്രെപ്പിറ്റസ് എന്ന് പറയും ഈ ബോൺ തമ്മിൽ ഒരഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുമല്ലോ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളാണ് മുട്ടുവേദനയുടെ സ്ത്രീകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കോസായിട്ട് പറയുന്നത് മെനോപോസ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളിൽ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ സെക്കൻഡറി കോസസ് ഉണ്ട് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസിന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി കുറെ കോസസ് പറയും അതുപോലെ സെക്കൻഡറി കോസസിൽ ഡയബറ്റീസ് ഒബേസിറ്റി ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയും അതായത് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് നമ്മുടെ മോൾ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാരം ഫുള്ള് താങ്ങുന്നതാണ് മുട്ടിൻ്റെ സന്ധി മുട്ടിൻ്റെ സന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സന്ധി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാരം താങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഈ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ചേഞ്ചസ് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരഭാരം വളരെ അതെ അതെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതെ അതെ വെയിറ്റ് മെയിൻ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് റൊമറ്റോയുടെ ആർത്രൈറ്റിസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വേദന ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ധീനെ ആയിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ബാധിക്കുക മുട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പിൻ്റെ ജോയിൻറ്റിൽ കാണാറുണ്ട് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഷോൾഡറിലും കാണാറുണ്ട് ചെറിയ സന്ധികളുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ കൂടുതലായിട്ട് ഏത് ജോയിന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അതിലാണല്ലോ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പൊ മുട്ടിനോ ഹിപ്പിന് ഷോൾ
അത് സാധാരണയായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസിനാണെങ്കിൽ ഈ ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു ചൂടൊക്കെ ഉള്ള തരത്തിലുള്ള സ്വെല്ലിങ്ങും ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ചേഞ്ചസും ഒക്കെയാണ് റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ സന്ധികൾ കൂടുതൽ കാണുക അതുപോലെ ഗൗട്ടി ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ട് വേറൊരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട് ഗൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡിൽ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് യൂറിക് ആസിഡിന്റെ ആ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടിയിട്ട് അത് ഈ ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സന്ധികളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നല്ല ചുമന്ന് ഒരു പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് ആണെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ തെറ്റി ആ തെറ്റി തരും അതെ അത് കാലിൻ്റെ ടോഫി എന്നാണ് അതിന് പറയുക ഇംഗ്ലീഷിൽ കാലിൻ്റെ തള്ള വിരലിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൈയിൻ്റെ ചെറിയ വിരലിലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല ചുമന്ന് ഒരു ഇതായിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ യൂറിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അളവിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അതിന് യൂറിക് ആസിഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള മരുന്നുകൾ എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം സ്ത്രീകളിലാന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ ഈ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം പലർക്കും ഡൗട്ട് ആണ് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വരാനുള്ള സാധനം അതുകൊണ്ട് പലർക്കും പേടിയാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അത് ആമവാദം പോലുള്ള രോഗങ്ങളിലും അതുപോലെ റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസിലും ചില മരുന്നുകളൊക്കെ കൂടുതൽ കാലം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രഗ്നൻസി ഒഴിവാക്കണം എന്നൊക്കെ ഡോക്ടർമാർ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ പോലെ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരുന്നുകൾ നിർത്തിയിട്ട് ഇതിന് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള തെറാപ്പി കൊണ്ട് ഫലം കിട്ടുമോ എന്നാരാഞ്ഞിട്ടും ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ടൈം കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉള്ള സമയത്തും ഒക്കെ കേസുകൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതിലല്ലാതെ ആമവാദം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസ് കേസുണ്ട് ആമവാദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ ഫീ റൊമാറ്റിക് ഫീവറും ഒക്കെ ആയി ചേർത്ത് പറയാം അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫീവർ ഒക്കെ ഫീവർ ഉണ്ടാവും ത്രോട്ട് പെയിൻ ഉണ്ടാവും അതൊരു തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെപ്റ്റോക്കോക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ അതിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിനെ അസോസിയേറ്റഡ് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള വാദവികാരം തന്നെയാണ് റൊമാറ്റിക് ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആമവാദത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റും ആയുർവേദത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേസാണ് ആമവാദവും കൂടെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം റൊമാറ്റിക് ഫീവറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിന്റെ സിംറ്റംസ് പനി പനി അപ്പം ഇതുപോലെ സന്ധികൾ വേദിയിലും വേദന അത് പിന്നെ ഫുള്ള് ആമത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയുർവേദത്തിൽ ഭക്ഷണം ശരിക്കും ദഹിക്കാതിരിക്കുന്നു ആമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ശരി ശരിക്കുള്ള രീതിയിൽ ദഹിക്കണം ദഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അത് ബോഡിയിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയ രീതിയിൽ ആഹാരം ഉപയോഗിക്കുക അല്ലാതെ അത് ദഹിക്കാതെ ഒരു തരത്തിലുണ്ടാവുമ്പോൾ ആമത്വമാണ് അവിടെ ബോഡിയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആമത്വമുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ശരീരത്തിലുണ്ട ഗുരുത്വം അതുപോലെ ഹെവിനെസ് ടയർഡ്നെസ് ലേസിനെസ് നമുക്കൊരു ഒരു കാര്യത്തിലൊരു ഉന്മേഷമില്ലായ്മ അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് അസോസിയേറ്റഡ് ബോഡിയിൽ പെയിനും സന്ധികൾക്ക് നീരും വേദനയും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു അത് നല്ല തേള് കുത്തുന്ന പോലത്തെ വേദനയായിട്ടാണ് ബുക്കുകളിലെല്ലാം പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം അമവാദം ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കേസുകളിലെല്ലാം പത്ത് വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേസുകൾക്ക് ഓക്കെ അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഈ ആമവാദത്തിന് ഇങ്ങനെ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആവശ്യമാണെന്ന് പറയേണ്ടത് അപ്പം കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ ഇതിന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആമവാദത്തിന് റൊമാറ്റിക് ഫീവറിലൊക്കെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് അത് എസോ ടൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലഡിലെ രക്ത പരിശോധന കൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി അപ്പം അത് അതിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതെ അപ്പം ഇ എസ് ഇ എസ് ഇ എസ് ആർ ഇ എസ് ആർ സാധാരണ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ജോയിൻറ്റ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ജോയിൻറ്റ് ഡിസീസസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ ഈ ആർത്രൈറ്റിസ് റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഇ എസ് ആർ കൂടും ഇ എസ് ആറിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും റൊമറ്റോയിഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇതാണ് ചെയ്യുക റൊമറ്റോയിഡ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇ എസ് ആർ എപ്പോഴും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ റൊമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടെന്നാണോ
അപ്പോൾ കുട്ടീനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് രക്തപരിശോധനകൾ ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനോട് ചേർത്തിട്ട് ആള് കുട്ടി ഹെവി വെയിറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാധാരണ ആമവാദമുള്ള കേസുകൾ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ ബോഡി വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഡോക്ടർമാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമവാദമാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആയുർവേദ ചികിത്സകളെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നിർവല ഇതൊരു ഈ ഒരു ഉത്തരം കേട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുറിച്ചാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മെയിൽ വന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രോയിങ് പെയിൻ വരാറുണ്ട് അതെന്താണ് എന്നൊന്ന് പറയോ ജോയിന്റ് പെയിൻ ആണോ ജോയിന്റ് പെയിൻ ആണോ ഇങ്ങനെ കാലിനൊക്കെ നല്ല വേദനയൊക്കെ വന്ന് കുട്ടികളിലെ സാധാരണ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് കളിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന മസിൽ പെയിൻ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അതായത് കളിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉള്ള ചിലപ്പോഴും ചില കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് അധിക ആൾ കളിക്കാതെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും വല്ല ഡാൻസിലും ഇതിനും ഒക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസിലെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്കൂളിൽ അപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടികളിൽ അധികം ജോയിൻ പെയിൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാറുള്ളത് അപ്പൊ അവർക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അത് ചിലപ്പം സിമ്പിൾ മസ്കുലാർ പെയിൻ ആവാം അതുപോലെ സന്ധികളിൽ ഇതുപോലെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വേദനകൾ നീരോട് കൂടിയത് നീരും അതിന് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉള്ളിലേക്കുള്ള മരുന്നുകളും എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അല്ലാതെ സിമ്പിൾ മസ്കുലാർ പെയിൻ ആണെങ്കിൽ വല്ല തൈലങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് അത് അങ്ങ് പൊക്കോളും ഓക്കെ അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സന്ധിവാദത്തിന്റെ ഡയഗ്നോസിസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയോ സന്ധികത വാദമാണെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഒരു മുട്ടുവേദനയായിട്ട് ഒരു എൽഡർലി ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്റേ ആണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എക്സ്റേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിക് ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് കിട്ടും ജോയിന്റ് സ്പേസ് റെഡ്യൂസ് അതായത് കാട്ടിലേജ് തയഞ്ഞു പോണ അവസ്ഥയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ജോയിന്റ് സ്പേസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഓസ്റ്റിയോ ഫൈറ്റ്സ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ചെറിയൊരു മുള്ളു പോലെയുള്ള ഇത് ഓസ്റ്റിയോ ഫൈറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും എക്സ്റേയില് അത് അത് അതാണ് ഓസ്റ്റിയോ ഡോക്ടർ ജോയിന്റ് പെയിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയും അപ്പൊ സി യു ഓൾ ആഫ്റ്റർ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക